这里不能抽烟。这里是女厕所，但也是室内。你嚣张什么呀？攀上方博涛就了不起了吗？你呀、啊，不过就是男人身上的一条寄生虫罢了。当寄生虫，也是需要一点本事的。你竟然还挺理直气壮的。不过我奉劝你，最好不要太嚣张，指不定哪天你的好日子就到头了。我看你词汇量也太贫乏了吧，说来说去总是这么两个词，文化水平也太低了。你给我等着，总有一天我会让你好看。夏小姐，取衣服吗？嗯，好的。哎，风平的外套在吗？呃，就是和时光酒店方董一起来的那位小姐。啊、哦，啊，在的。啊，那帮我一起取了吧。好的，请稍等。谢谢。嗯佳楠，我在门口了，你人呢？瑶瑶，天要下雨了，咱们一块儿走吧。哦，那我坐芳芳的车先走了，明天打给你、啊我没有喝酒，我来送明轩回去吧。这是什么道理？谁负责送我来的，谁就得负责送我回去，这叫有始有终。而且你不去送你自己的女伴吗？你这样很没有绅士风度。好好好，唐先生，请放心，我现在很清醒，滴酒未沾。走吧，大家记得告诉我啊。嗯这件事情，三言两语说不清楚。不用解我理解你现在的心情。你都搭上唐家南了。哎哎，学长、啊，学长，怎么了？刚才那个路口应该左转的。啊，不好意思，我到前面再转过去。好，学长。你今晚怎么了？感觉你心事重重的。没事。哦、啊。哎，唐先生。我的外套呢？呃，您没有取走吗？没有。啊，那您的外套是什么颜色的呢？一件白色的风衣外套。啊，那件外套我有印象，已经被夏瑶小姐取走了。夏瑶，您是跟时光集团的方董一起来的是吧？是。哦，那就没错了。夏小姐她特意确认过，已经帮你拿走了。可我没有让她帮这个忙啊。呃，那您要不打电话再跟她问一问呢？我跟他不熟，没有他的电话号码。嗯，怎么回事？
经理，这位小姐的衣服被夏小姐拿走了，现在她……别乱说话，夏小姐是什么人？怎么可能随便拿别人的衣服呢？小心祸从口出啊！你亲眼看到这位小姐的外套被人拿走了吗？你确定这位小姐是穿着外套来的吗？不缺的呀，经理，外面下雨了，我们给他叫辆车吧。我们只对会员服务，他是我们的会员吗？看他那魂不守舍的样子，分明是得罪了安总，被甩在这儿。别管他，忙你的吧。